안녕하세요. 2020학년도 고1 9월 합력평가 영어 듣기 해설을 맡은 김용지입니다. 자, 여러분 오늘 시험 어떻게 좀잘 보셨나요? 어, 저희 학교 아이들 같은 경우에는 사실은 학교 와서 학력평가를 본게 오늘이 처음이었습니다. 고1의 경우에. 근데 이제 서울이 아닌 지역은 6월에도 보시긴 하셨었죠. 자, 6월에 보고 이제 9월에 봤는데 4월 이제 집에서 봤으니까 6월이랑 9월 한번 봐보니까 이제 어떻게 좀 느껴지셨나요? 쉬웠나요? 어려웠나요? 음, 사실 듣기가 보통은 좀 평이하고 여러분들에게 조금 더 편한 오늘 본 모든 시험을 통틀어서 여러분들에게 조금은 편한 그런 시험이 되는 아이가 사실은 듣기입니다. 하지만 이 듣기가 또 마찬가지로 준비가 좀 영어에 준비가 좀안돼 있고 영어가 좀 두려운 학생들에게는 또 반대로 굉장히 부담이 되는 과목이기도 하거든요. 그래서 여러분들이 어떻게 느꼈을지는 잘 모르겠지만 어, 여러분들이 아직 영어를 공부를 시작하는 단계다. 이 듣기가 조금은 부담스러웠다 하면 어. 저, 좋습니다. 오늘 시험 본거 보고 아 내가 이런 부분이 정말 잘 들렸고 이런 부분이 안 들렸구나 이걸 좀 판단을 해 보신 다음에 이게 사실 내가 듣기로 들었으면 눈으로 봤을 때는 확실하게 아는 거거든요. 근데 눈으로 봤을 때는 알지만 듣기로는 안 들리는 그런 단어들도 사실 있어요. 그러면 아, 얘네들을 확실하게 학습하고 가야겠구나 라고 한번더 다짐을 해 주셨으면 좋겠습니다. 이유는 듣기에 나오는 단어들은 어, 독해에 나오는 단어보다는 조금 더 평이한 단어들이 나와요. 그렇기 때문에 여기 있는 건 적어도 확실하게 모든 걸다 안다 라는 마음으로 가 주셔야 하기 때문에 여러분들이 오늘 오늘 본 시험을 아 망했어 이렇게 생각하지 말고 아 진단평가야 라고 생각을 하신 다음에 아 내가 지금 이 부분이 모자라구나 지금부터 하시면 됩니다 그래서 지금부터 열심히 같이 하시면 된다 라고 생각을 해 주시면 될것 같아요 자 그러면 오늘의 해설 한번 시작을 해 볼게요 첫 번째 문제부터 보도록 하겠습니다 자, 첫 번째 문제가 이제 보시면 대화를 듣고 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오 라는 짧은 대화에 대한 응답을 하는 그러한 문제입니다. 세턴 정도 나오고 그 다음에 마지막에 여자가 할말 혹은 남자가 할말 이거를 여러분들이 잘 들으시면 잘 골라주시면 되는 문제인데 사실은 짧으니까 쉽겠지 라고 생각을 하지만 짧으니까 집중도가 굉장히 필요하고 이 안에 있는 모든 내용을 확실하게 파악을 한 상황에서 가셔야 하는 그러한 아이다 라고 생각을 해주셔야 합니다. 그리고 특히나 마지막에 여자 남자 여자 다음에 남자의 대답이라면 마지막에 나온 남자의 말 혹은 여자 남자 여자였을 때 여자의 마지막 말이 마지막 말을 특히나 잘 들으셔야 잘 문제를 풀수 있으실 겁니다. 자 그럼 한번 이거 들어보도록 할게요. Did you hear that Golden Bookstore will hold a book signing event for Laura Johnson? 음, 자, 맨 처음에 이제 Did you hear? 이렇게 되게 잘 나가요. 굉장히 시작하는데 굉장히 잘 나오는 표현이고 한번 보시면 Did you hear? 이렇게 그대로 나갔죠. 자, Did you hear? 하면 들었니? 대화를 시작할 때 우리가 잘 쓰는 표현입니다. 야, 있잖아. 이렇게 우리가 쓰는 표현이죠. 그래서, Did you hear that Golden Bookstore will hold a book signing event for Laura Johnson? 자, 첫 번째 문제에서 여러분들이 가져가야 되는 건 아, 이거에 대한 얘기구나. 이거를 잘 가져가 주시면 돼요. 자 그래서 여기서 무슨 얘기 하고 있냐 골든 북스토어 이라는 이 서점이 있는데 가 will hold hold 라는 단어도 듣기에서 굉장히 많이 나옵니다 뭔가 개최하고 이런 거 열다 뭐 이런 얘기를 합니다 그래서 개최를 할 건데 a book signing event 라고 해서 책에다가 이렇게 사인해 주는 그런 저자 사인회 같은 거 있죠 그런 거고요 for Laura Johnson Laura Johnson 이라는 사람을 위해서 한다는 거 들었니 이렇게 바로 시작을 하고 있고요 아 그러면 지금 북 사인회가 있구나 책 사인회가 있구나 이렇게 판단하시고 가시면 됩니다. Oh, she is one of my favorite writers. 음, 뭐라고 해요? A favorite이라고 하는 내가 가장 좋아하는 writer, 작가야 라고 얘기를 하고 있고요. I've read all of her novels. I read all of her novels. 자, novel이라고 하면 소설이고요. 얘도 한 번씩 책 얘기 나올 때 나오는 단어이기 때문에 어, novel 뭐지? 소설이다. 이거 꼭 기억해 주셔야 합니다. When is it? 음, 언젠데? 라고 이제 물어봤고요. This Sunday afternoon. 음, this Sunday afternoon. 어, 이번 주 일요일 오후야. 그래서 북사인회가 있어. 어, 내가 좋아하는 자, 저잔데 언제야? 어, 오늘 오후야. 어, 일요일 오후야. 라고 이제 딱 얘기를 했고요. 그 다음에 이제 여기가 중요합니다. Do you want to come with me? 어, 나랑 같이 갈래? 라고 이제 얘기를 했죠. 자, Do you want to come with me? 라고 이제 질문으로 끝날 수도 있고요. 평사문으로 끝날 수도 있는데 얘는 이제 질문으로 끝났어요. Do you want to come? 갈래? 
라고 물었으니까 이거에 대한 답은 확실히 있어야 되는 거예요. 그래서 이제 보기를 봐주시면 요게 갈래 안 갈래 갈래 안 갈래 이런 얘기가 포함이 되어 있어야 돼. 그래서 봐주시면 이렇게 약간 좀두 파트로 되어 있는 경우가 많아요. 처음에 봐주시면 really? 라고 시작하죠. 진짜 I should have seen her. 아 근데 뒤에가 좀다 틀렸네. 나 그냥 봤어야 했는데 이거 안 되고요. No way 하면 절대 말안 돼. 라고 얘기를 하고 있고요. I'm going to miss you a lot. 나도 되게 보고 싶을 거야. 어, 말도 안 돼. 라는 얘기는 믿을 수가 없어. 라는 얘기는 간다 안 간다 이런 얘기랑 상관없죠. No. 안 갈래. 진짜 좋아하는 사람이었는데 no. 라고 하면 안 되겠죠. I didn't go to the bookstore that day. 그날 서점 가지 않았어. 라고 해서 서점이라는 소재만 가져갔지만 오답이고요. I'm sorry I'm not interested in her writing. 이라고 얘기를 하면 미안하지만 나 흥미가 없다. 그녀의 글에 는 전에 했던 얘기와 반하는 얘기죠. Yes. I can't believe I'm going to see her in person. 자, 마지막이 될 건데요. Yes, yes or no가 나왔죠? 어, 아, I can't believe, 믿을 수가 없다. 내가 너무 신나는 이런 표현이고요. I'm going to see her in person이라고 하면 직접이란 뜻이에요. 직접 그녀를 보신다는 거 어, 진짜 믿을 수가 없다. 라고 얘기를 하고 있는 문제입니다. 그래서 5번 골라주시면 되고요. 빨리 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 지나가죠. 여러분들 이거 잘 집중해 주셔야 되고 2번은 좀더 빨리 우리 한번 보도록 하겠습니다. 자, 이번도 같은 유형이고요. 이번엔 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답을 한번 찾아볼 거예요. 자, 한번 이번도 들어보도록 하겠습니다. Jane, are you almost done setting up your drone? Not yet. I'm having a hard time understanding the instructions. 음, 자, 이렇게 이제 시작을 했어요. Jane이라고 얘기를 하면서 지금 뭔가 익숙하다는 하나 나왔는데 영어로 들으니까 또안 익숙하다 생각할 수도 있어요. Drone이라는 단어가 나왔죠. 드론인데요. 우리나라 말로 드론이죠. 이런 애들은 그냥 모르는 단어여도 처음 듣는 영어로는 처음 듣는 단어여도 이제 알아야 돼. 그래서 어 드론, 셋업 하면 설치하다 이고요. 오모스 단 거의 다 했니? 라고 얘기를 했어요. 아 드론에 대한 얘기하고 있구나. 요거 가져가시면 되고요. Not yet. 아직 I'm having a hard time understanding the instructions. 그래서 have a hard time ing 라는 표현은 꼭 아셔야 되는 표현입니다. 어려움을 겪다, 힘들어 라는 얘기고요. 뭐 하는데? 지시상 설명서를 이해하는 게좀 어려워라고 얘기를 했습니다. 자, 이 마지막이 이제 중요할 거예요. Watching some video clips might be helpful. 음, 비디오 클립스라고 해서 여러분 비디오 클립스 하면 우리 동영상이라는 얘기 요즘 되게 많이 하는데 이거 영어로 어떻게 하냐 잘 모르시거든요. 비디오, 비디오까지만 되게 많이 해요. 근데 비디오 클립이라고 합니다. 동영상은 사실은 하나의 완성된 거라기보다는 이제 짤막짤막한 거 우리 보통 얘기하는 거잖아요. 그래서 비디오 클립이라는 표현을 쓰고요. 그러니까 도움이 될 거야. Might be helpful. 이라고 얘기를 하면서 I'm sure you'll find some showing you how to do it. I'm some you'll find some. 나너 찾을 거라고 확신해. Showing you how to do it. Some이라고 했을 때이 some은 비디오 클립스를 얘기를 하는 거고요. 이렇게 지칭하는 거 나올 때 여러분 조심하셔야 됩니다. 뭐 가리키는지 기억을 하시고 이제 보셔야 되고요. 너 보여주는데 어떻게 하는지를 보여주는 몇개너 찾을 수 있을 거야. 전 마지막 얘기 평선으로 나왔어요. 너 비디오 한번 찾아보는 거 어때? Why don't you?라는 제안으로 나온 거죠. 그러면 마지막에 얘는 좀 예상하고 가야 돼. 뭐라고? 어, 아 찾아봐야겠다. 아 그럴까? 어, 좋은 생각이야. 뭐 이런 쪽으로 갈것 같죠. 그래서 얘를 한번 봐주시면 첫 번째 바로 나옵니다. Good idea. 좋은 생각이야. I will look for some videos online. 이라고 해서 어, 나좀 비디오 찾아볼게. 온라인에서 비디오 찾아볼게. 라고 동영상 찾아볼게. 라고 얘기를 하고 있습니다. 나머지는 그 비디오나 드론이라는 것만 가지고 소재만 가지고 다른 얘기를 하고 있기 때문에 읽어보면 답이 될수 있는 게 전혀 없다. 라고 이해를 하셨을 겁니다. 세 번째 거 갈게요. 다음을 듣고 여자가 하는 말에 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오. 라고 얘기를 합니다. 여러분 목적. 이런 애들은요. 전체적인 주제 이런 애들은 전체적인 어떤 한 주제가 있고 이 주제를 알기 위해서는 제일 먼저 파악을 해야 되는 게 소재죠. 소재가 있고 그에 대해서 무슨 얘기를 하겠지. 자, 근데 얘네들은 소재를 사실 보기를 통해서 여러분 파악하실 수 있어요. 그래서 저는 사실 보기를 먼저 보고 듣기를 하는 걸 추천을 해드리진 않거든요. 왜냐면 그거 기억하느라 듣기 못, 듣, 못 들으니까. 근데 이 목적, 주제 이런 애들은 대충 보고 아이 정도 파악하고 가는 것도 괜찮아요. 얘 한번 파악하고 가볼까요? 여기 보시면 뭐 놀이공원이라는 얘기하고 있고요. 어린이 뮤지컬 뮤지컬 어린이 그렇죠? 어린이 뮤지컬 이런 얘기하고 있어요. 그래서 뭔가 어린이와 뮤지컬과 뭐그 놀이공원 뭐 이런 얘기가 나올 것 같다. 이런 정도의 감만 가지고 얘 한번 들어주시면 됩니다. 한번 들어보도록 할게요. Hello. 
Hello, everyone. Thank you for visiting Dream Amusement Park. 어, 처음부터 놀이공원 나왔어요. 놀이공원 온거 감사합니다라고 하죠. 모든 사람 여러분 놀이공원에 방문해 주셔서 감사합니다 이런 얘기고요. To celebrate our 20th anniversary. 음, 우리의 20 번째 기념일을 기념하기 위해서. We have a special musical performance for children. 어, 이번에 또 이번에는 뭐가 나왔어요? 뮤지컬이 나왔죠. 아이들도 나왔죠. 그래서 we have a special musical performance. 특별한 뮤지컬 공연이 있는데요. 아이들을 위한 공연이 있다라고 얘기를 합니다. The Winter Princess. 이름이 The Winter Princess예요. 그렇죠? All through this week. 이번 주 내내 한다라고 합니다. 소재 가져갔어요. 뮤지컬 퍼포먼스겠죠. It was awarded the best children's musical last year. 음, 뭐라 얘기하냐면 it was awarded 수상을 했대요. The best children's musical. 아이들 뮤지컬 중에 가장 좋은 베스트 한 해로 수상을 했어요, 작년에. And features many famous musical artists that you love. 음, 그리고 자, feature이란 단어도 한 번씩 잘 나온 단어예요. feature이라고 하면 뭔가 특집으로 삼다라는 원래 뜻이고 그다음에 사람이 나오면 얘를 주연으로 하다. 뭐 이런 뜻입니다. 그래서 이거 어떤 냐면 주연으로 하는데요. 되게 유명한 뮤지컬 아티스트, 뮤지컬 배우들을 네가 정말 사랑하는 당신들이 여러분들이 사랑하는 뮤지컬 배우들이 주연으로 나올 거예요. 뭐 이런 얘기입니다. Today, the performance will start at 4 p.m. at the Rainbow Theater. 음, 뭐라고 얘기를 하냐면 오늘 the performance will start 시작할 건데 at 4 p.m. 4시에 at the Rainbow Theater. 이라고 해서 레인보우 시어터에서 시작을 할 거예요. 무지개 극장에서 할 거예요. 자, 시어터라는 표현을 여러분들 많이 들어보셨죠? 네, 시어터 이렇게 발음이 시어터 여기에 T R E 발음이 르 리을 발음이 나는 이런 경우 여러분들이 붕괴에서 들려지기 때문에 어 무슨 뭐지? 내가 아는 게 아닌가? 이렇게 생각이 들 수도 있어요. 이런 애들 시어터 이렇게 발음이 해도 아 시어터 얘기하는구나, 극장 얘기하는구나 이런 것들 좀 익숙해지실 필요가 있습니다. If you'd like to join the show, 음, 이 쇼에는 함께 하고 싶다면 이거 같이 보고 싶으면 you need to make a reservation at any information center nearby. 음, 뭐야 된대요? Reservation도 진짜 많이 나오죠. 듣기에 예약해야 된다라고 얘기를 합니다. Information center에서 we hope you all have a wonderful time with us. 음, 우리랑 즐거운 시간 보내세요. Thank you. 감사합니다. 하고 끝났습니다. 자, 그럼 지금 소재는 계속 얘기했던 소재는 어린이 뮤지컬이었어요. 그럼 어린이 뮤지컬에 대한 얘기였는데 이거 우리 특별한 공연 하니까 보러 오세요. 예약하세요. 이런 얘기였죠. 그러면 이 중에서 어떤 애? 5번으로 가주시면 되겠죠. 어린이 뮤지컬 특별 공연을 안내하려고 로 가주시면 되겠습니다. 다음 문제 볼게요. 대화를 듣고 두 사람의 하는 말의 주제로 가장 적절한 것을 고르시오. 제가 방금 얘기한 주제도 또 나왔죠. 목적, 주제 다른 거 똑같단 말이에요. 그래서 한번 보기로 그냥 쫙 보시면 이게 되게 쉬워요. 하나 주, 공통적으로 들어간 단어가 하나 있어. 어떤 단어? 코딩. 코딩에 대한 얘기 했구나 라고 생각을 하시면서 얘도 한번 들어보도록 하겠습니다. Hey Sarah. What are you going to choose for your after school activity? 자, after school activity 하면 방과 후 활동을 얘기를 하는 거겠죠. 여러분 요즘 하고 못 하는 경우가 더 많은 것 같긴 한데 어찌 됐든 학교도 잘못 가는데 그지? 방과 후 활동도 잘못 하고 계실 거예요. 근데 방과 후 활동으로 이제 뭐 할래라고 이제 얘기를 합니다. 그래서 what are you going to choose? 뭐 고를래라고 얘기를 했죠. I'm not sure, Dad. I'm not sure. Sure란 단어 굉장히 많이 나오죠. Sure 하면 확실한 거고, not sure 하면 확실하지 않은 거죠. 확실하지 않아. What about taking a coding course? What about taking a coding course? 라고 해서 아까 나온 그 공통 단어, 소재가 나온 겁니다. Coding이라는. Coding 강자, take. 강자는 take 하는 거예요. 수강하는 거 어때? 라고 얘기를 합니다. A coding course? Why should I do that? 어, 저 이거 중요해요. 주제가 뭐냐 물어봤는데 코딩이라는 우리 소재만 지금 찾은 상황이에요. 근데 이 여자 뭐라고 이 여, 여자 아이가 뭐라고 얘기를 하냐면 코딩 코스 why? why를 물어봤어요. 왜 해야 되지? 코딩이 왜? 라고 이제 간 거예요. 그러면 이 코딩이 왜 들어야 되냐? 이거의 장점이 뭐냐? 이거 물어본 거겠죠. 주제가 나온 거예요. 그럼 이제 나머지는 편하게 들으시면 됩니다. I think learning to code can give you important skills for the future. 음, 왜 그러냐면 왜 들어야 되냐면 좋은 점이 뭐냐면 이라고 얘기를 하면서 co- learning to code, 코딩을 배우는 게 can give you important skills. 중요한 스킬인데요. for the future. 미래에 중요한 기술을 알려 줄 것이다. 줄수 있다라고 얘기를 합니다. Oh, 
I remember my teacher saying that coding is a skill that can increase the chances of getting a job. 굉장히 되게 얘기했지만 뭐라고 얘기를 하냐면 또 좋은 점 얘기한 거예요. 아 선생님이 얘기했는데 coding is a skill 어떤 기술이에요? That can increase 증가시켜주는데요. The chances 확률이죠. Of getting a job 직업을 잡 한, 직업을 잡는 그런 확률을 높여줄 그러한 기술이다. 나에게 좋은 기술이다. 도움이 되는 기술이다라고 얘기를 한 거고요. But it sounds difficult. 어, 근데 어려울 것 같아라고 얘기를 하죠. It might be. 음, 그럴 수도 있어. It might be difficult. 가 생각되었겠죠. 어려울 수도 있지. But it can help you learn how to plan and organize your thoughts. 음, 그렇지만 it can help you learn how to plan and organize your thoughts. 자, it can help you. 여기까지만 들어도 된다고요, 사실. 지금 뭐가 좋고 뭐가 좋고 도움이 되고 막 이런 얘기 하고 있는 거예요. 그래서 너한테 도움이 될 건데 어떻게 도움이 되냐면 how to plan and organize 계획하고 조직하는 거죠. 그렇죠? 정리하는 거예요. your thoughts 너의 생각을. good to know. 어, good to know. 조, 아, 아니까 좋네요. 이런 얘기요. 어, 좋은 정보예요. 라는 얘기고요. and i heard coding helps with math. right? 음, 또 모두 도와준대. help 또 나왔잖아. 모두 도와준대요. 수학도 도와준다고 합니다. definitely. 음, 확실히 그렇지. Plus, it improves your problem solving skills. 어, 또, 또 뭐가 도움이 된대요? Improve 하면 향상시키다 라는 뜻이죠. 그래서 problem solving skills. 문제 해결력도 향상시켜줄 거야. 그랬더니, cool, I think I'm going to take the course. 그래, 나 그거 들어야겠다. 라고 이제 얘기를 하고 끝이 납니다. 자, 그러면 우리 아까 이미 처음에 주제는 확 나왔죠? 초반에 나왔어요. 뭐에 대한 얘기? 1번, 코딩 학습의 이점. 왜? 코딩을 왜? 에 대한 얘기를 이제 쭉한 겁니다. 다음 문제 갈게요. 대화를 듣고 두 사람의 관계를 가장 잘 나타낸 것을 고르시오라고 얘기를 합니다. 자, 얘는 이제 내용을 들으면서 바로 해보도록 하겠습니다. Hello, Mr. Williams. Please come on in, Ms. Jackson. 이렇게 사람들이 등장을 하죠. 그래서 Mr. Williams랑 Miss Jackson이 등장을 했어요. 이 사람들이 어떤 사람인지 한번 볼게요. How are you doing? How are you doing? 이라고 해서 잘 지내시죠? 이렇게 얘기를 한 거예요. I'm good. Recently, our company published several books. 어, 여기서 이미 힌트가 한번 나왔어요. Recently, 최근에 our company, 어, 어떤 회사예요. 우리 회사, 회사 직원인데 혹은 사장일 수도 있겠네. Published 라고 해서 published라는 단어를 알면 이미 여기서 이제 어느 정도 아, 뭐겠다라는 감이 옵니다. Publish 하면 출판하다, 출간하다라는 뜻이죠. 그 다음에 several books. 사실 book라는 책이라는 단어 좋기 때문에 아, 책과 관련된 일이구나 정도도 판단하실 수 있으세요. 그래서 책을 출판하는 그런 회사인가 봐요. 그렇죠? So I've been really busy. 어, 그래서 굉장히 바빴다라고 얘기를 합니다. Oh, I hope you get some time off soon. 음, time off라고 하면 쉬는 시간이에요. 그래서 I hope you get some time off soon. 곧 시간 쉴수 있었으면 좋겠다라고 얘기를 합니다. 너무 바빴다고 하니까. I hope so too. 어, 저도 그렇게 생각하고요. Well, I've read your work. 어, 내가 당신의 작품을, 당신의 일을 작업한 것을 읽었습니다. 라고 얘기를 합니다. The Great Man. 어, the Great Man. 이게 책의 이름일 거예요. 자, 그럼 이 사람은 작가인가? 라고 살짝 유추를 일단 해볼 수는 있겠죠. I think you nicely expressed the feeling of the original book. 어, 근데 요게를 들으니까 작가가 아닌가? 라는 생각이 들어요. 왜냐면, I think you nicely expressed the feeling of the original work. book 이라고 얘기를 해서 어, 네가 진짜 잘 표현했어. original 하면 원래인 거죠. book, 원작을 얘기를 하는 거고요. 원작의 느낌을 잘 살렸다고 생각한다. 그래서 저는 여기서 이제 뭐라고 생각했냐면 음, 시나리오 작가인가? 영화화를 하려고 하나? 이런 생각을 살짝 했었어요. 근데 계속 들어볼게요. Thank you. Which book will I translate this time? 어, 근데 여기서 이제 사실 직업이 드러납니다. 뭐라고 얘기를 하냐면 Thank you. Which book will I translate this time? 이라고 얘기를 해요. 자, translate이라는 단어가 완전 키워드인데 사실은 여기서 몰라도 계속 뒤에서 설명해 주니까 여러분 판단하실 수 있으세요. Translate이라는 단어만 또 알면 이제 끝났어. 모든 게 끝났어. 한쪽은 출판사와 관련된 일을 하고 있는 사람이고 한쪽은 translate 무슨 뜻? 어, 번역하다는 뜻이죠. 번역가네요. 그렇죠? 이번에 어떤 책을 번역할까요? 라고 얘기를 한 거예요. It is a novel written by a Spanish writer. 음, 노벨 많이 나온다고 했지? 노벨 또 나왔어요. 소설이죠. So Spanish writer, 스페인 사람이 쓴 건데 Isabel Martinez. 음, Isabel Martinez라는 사람입니다. Sounds good. 어, 좋네요. 
I'm so happy to translate the book. 어, translate라는 단어가 조금 어려울 수 있으니까 계속 얘기해 주는 거예요. I'm so happy to translate the book. 어, 번역하게 되어서 좋습니다. My boss said that the book needs to be released by December. 어, 자, 여기서 이 여자의 이제 직, 직함이 이제 나온 거예요. 그렇죠? 완전하게 나온 건 아니지만 어쨌든 뭐는 아니야. 어, 사장은 아니네. 직원이네요. 그렇죠? 직원. 왜냐면 my boss라고 했으니까. 그렇죠? 그러니까 얘기를 하기를 the book needs to be released. release라는 거는 이제 책, 영화 이런 거에 다, 포함, 다 포함이 되는 건데요. 해당이 되는 앤데 이제 출간하다 이런 얘기입니다. 혹은 영화는 이제 나오는 거죠. 그렇죠? 출시하다 뭐 이런 얘기 다 좋습니다. 그래서 12월까지 출시를 해야 돼. 출간을 해야 돼. So, is it possible to get the first draft by the end of October? 음, 그래서 이제 그 다음 통장 업무 얘기하고 있어요. 가능하냐? To get the first draft. Draft 하면 초고를 얘기를 하는 거죠. First draft, 그러니까 초고인 거죠. 그래서 처음에 쓴 건데요. 이거를 by the end of October. 10월까지, 10월 말까지 가능한가요? 라고 했더니 No problem, 문제 없어요. 라고 이제 얘기를 했습니다. 자, 이미 다 나왔죠. 뭐랑 뭐? 출판사 관련된 일이랑 번역한 사람이라고 해서 1번에 바로 출판사 직원 번역하 라고 나와 있네요. 그쵸? 좋습니다. 다음 거 볼게요. 대화를 듣고 그림에서 대화의 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오 라는 이제 문제가 나왔고요. 여러분 그림은 여러분 그림 잘 같이 봐주시면서 하나하나 하나, 하나 이제 돌아가면서 해야 돼요. 보통 이렇게 원을 그립니다. 이쪽으로 그리기도 하고요. 시계 방향으로 하기도 하고 반시계 방향으로 하기도 하는데 오늘은 보니까 반시계 방향으로 꽤, 꽤 그렸죠? 이거를 잘 들으시면서 하나하나 이렇게 지워나가면서 여러분 들어주셔야 합니다. 한번 들어보겠습니다. Lisa, how's the poster for our magic show going? 음, 그래서 우리 magic show 포스터 어떻게 how's 어쩌고저쩌고 going, how's it going? 원래 how's it going 하면 잘 지내 이런 뜻이거든요. 그래서 how's 다른 거 들어오고 going 하면 어떻게 잘 돼가고 있어? 라는 그런 의미가 됩니다. 그래서 이거 포스터 어떻게 잘 돼가고 있어? I have changed a few things. Take a look. 음, 자, 내가 좀 바꿨어 라고 얘기를 하면서 우리 그림 나왔을 때는 look, see, let me see. 뭐 이런 거 나오잖아요. Look, see. 눈을 사용하는 그런 단어들이 나오면 아 이제부터 우리도 봐야 되는구나. 얘네들이 보는 거아 얘네 보는구나. 아잘 봐. 이렇게 생각하면 안 돼요. 그게 아니라 아 우리도 이제 봐야 되는구나. 를 이제 판단을 하시고 바로 이제 잘 봐주셔야 합니다. Oh, I like the two birds at the top. 얘도 항상 두 부분이 있어요. I like the two birds. 새가 있는데 at the top 이라고 해서 항상 설명을 해줍니다. 새두 마리가 있고요. 위쪽에 있는 거 맞죠? 그래서 1번 괜찮습니다. And I wrote the date and the time under the title Magic Show. 음, 여기도 잘 들으셔야 돼요. Date and time. Date가 며칠을 얘기를 하는 거고요. 10월 15일 time 3pm 얘기하는 거고 뒷부분 다른 부분 어떤 부분? Under the title Magic Show라고 해서 이 Magic Show라는 이 제목 밑에 있어요. 그래서 정확하게 일치하죠. Nice choice. It's more eye-catching. 음, 잘했어요. 중간중간 칭찬 더 잘해줘요. 어, 잘했어. Eye-catching. 눈을 사로잡네. 잘, 눈, 잘 보이네. 이런 얘기고요. What do you think of the rabbit in the hat? 음, 매직 쇼니까 전형적으로 나와야겠죠. 모자 안에 들어가 있는 토끼. 그래서 the rabbit in the hat. The rabbit in the hat. 그쵸? 이두 부분 다잘 봐주시면 돼요. 모자 안에 있는 토끼는 어때? I really like it. It's so cute. 음, 나 진짜 좋아. 너무 귀여워. And you put the round table instead of the square one. 어, 이런 애들이 사실 살짝 멍 때리면 틀릴 수 있어요. 왜냐하면 뭐라고 얘기하냐면 And you put the round table instead of the square one. 이라고 얘기를 해서 어, round table 동그란 거 낫네. Instead of 듣지 않고 아, square? square 맞아. 하고 이제 넘어간단 말이에요. 그렇지 않습니다. Round table instead of the square one. 이라고 했으니까 아, round table 났구나. Instead of square one. 네모난 것 대신에 So instead of 이런 애들이 되게 어, 기본적인 단어고 여러분들이 다 다는 단어고 키워드가 아닌 것 같지만 굉장히 키워드예요. 이거 대신에 라운드한 거 낫네. 근데 그게 아니라 네모난 게 있네. 그러니까 답은 몇 번이네? 4번이네. 라고 이제 생각을 해주셔야 돼요. Yes, but I'm still not sure about the shape of the table. 어, 근데 아직도 나는 이 shape, 모양이죠. 이 테이블의 모양 잘 아직 잘 모르겠어요. 이거 괜찮은가요? 이제 물어본 거죠. I think the round one looks much better. 아, 이 농, 동그란 게 훨씬 더잘 좋아 보여. 이제 얘기를 했고요. Okay. And as you suggested, I drew a magician holding a magic stick. 음, 자, 그러면서 마지막 사람 나왔네요. A, magic, a magician holding a magic stick. 라고 해서 magician인데, 그쵸? Holding 마법사가 마법 봉을 들고 있네요. 이제 여기 봐주시는 겁니다. 그래서 nice, I think it's perfect now. 완벽하다. 라고 이제 얘기를 했습니다. 
자 그리고 yes finally thank you for your help 라고 해서 고마워 하고 이제 끝이 났습니다 됐죠 그래서 이 부분 잘 봐주셔야 되고 보통 이제 square round 둘 중에 하나만 나오는 경우가 많은데 그두 단어를 다 얘기했기 때문에 멍 때리고 있다가 아 square square 맞아 맞아 이러고 넘어가시면 안 된다는 거 조심 한 번만 더 조심해 주시면 좋겠습니다 7번으로 넘어갈게요. 자, 대화를 듣고 여자가 할 일로 가장 적절한 것을 고르시오 라고 얘기를 해요. 자, 할 일, 혹은 부탁한 일이라고 이제 분류를 하는 아이인데, 어, 같아요. 결국 같은 문화, 문제죠. 뭐가 내가 부탁을 하면 얘가 할 일이 되는 거고, 그쵸? 그렇기 때문에 이 사람이 뭘 한다라고 하는지, 혹은 뭘 부탁하는지를 잘 들어주셔야 되는데, 이 같은 경우에는 성별도 굉장히 중요합니다. 남자, 여자가 서로 막이 일도 하고 저 일도 하고 막 이렇게 하기 때문에 둘 중에 누가 할 일이 있지, 누가 무엇을 하는지를 판단을 잘 해주셔야 되는 거고, 여기는 누구? 보니까 여자죠. 여자가 할일 한번 잘 찾아보도록 하겠습니다. 한번 얘도 들어볼게요. I'm writing interview questions for the feature story of our next school magazine. 음, 남자가 일단 시작을 했네요. 남자가 뭐라고 얘기를 해요? 나 인터뷰 퀘스천 쓰고 있다 라고 얘기를 합니다 Chris, what are you doing? 너 뭐하니? 라고 이제 물어보고 나서 I'm writing interview questions 인터뷰 질문을 쓰고 있는데요 For the feature story 라고 해서 음, 이야기죠 특집 기사를 보통 얘기합니다 For our next school magazine 우리 다음 학교 잡지를 위해서 이제 인터뷰 잡지를 쓰고 있어요 인터뷰 질문을 쓰고 있어요 라고 얘기를 합니다 자 그랬더니 Who are you interviewing? 어, 누구 인터뷰 하는데? 라고 물어보죠 The new English teacher. 음, 새 영어 선생님을 인터뷰한다고 합니다. I'm going to interview him tomorrow. 음, 나 인터뷰 그를 내일 인터뷰할 거야. Do you need any help with the interview questions? 어, 내가 인터뷰 퀘스천 도와줄까? 저 이런 애는 약간 살짝 귀 기울여 들으셔야 돼요. 어, 내가 도와줄까? Yes! 했으면 여자가 할 일이 도와줄 일이겠죠. 근데 처음에 그렇게 나오지는 않는다는 거 여러분들이 이제 판단하셨을 거예요. No, I'm almost done. 음, 괜찮아. 나 거의 다 했어. But I'm still looking for someone to take photos during the interview. 어, 자, 근데 I'm still looking for someone 누군가를 찾고 있어요. To take photos. 사진 찍을 사람을 찾고 있는 거죠. During in the interview. 내일 인터뷰할 때 사진 찍어준 사람 필요, 필요해. 라고 했으니까 만약에 남자가 이걸 부탁하면 또 여자가 해야 할 일이 되는, 거겠는데, 되는 거겠지만 여러분 또 아시다시피 두번 정도는 우리 좀 이렇게 건너갑니다. 그래서 들어보시면 Why don't you ask Cindy? 어, 본인이 한다 얘기하잖아요. 씬디한테 물어보는 거 어때? 라고 얘기해요. 사진을 잘 찍는 아이는 아니었나 봐요. She's good at taking photos. 음, she's good at taking photos. 얘가 사진 잘 찍어. I already asked her. 어, 이미 물어봤는데. But she said she has an important presentation tomorrow. 어, 내일 중요한 발표가 있다고 라 하더라고. Well, how about Tom? 어, 톰은 어때 그러면 이제 얘기를 합니다. 본인은 찍지 못하나 봐요. 그래서 톰은 어때? He's a member of the photo club. 어, 사진부인데 걔도 사진부 멤버인데. You mean the one in our chemistry class? 어, 얘 남자는 잘 모르는 나 봐요. 그래서 you mean the one in our chemistry class? 우리 화학 수업에 있는 애 말하는 거니? 라고 얘기를 합니다. Yes, I think he's the right person. 어, 내 생각엔 걔가 딱 맞는 애인 것 같아. Do you want me to call him to see if he's available tomorrow? 어, 저 여기서 이제 나온 거예요. 세 번째 정도 나오는 애가 답이에요. 자, 보시면 Do you want me to call him? 내가 걔한테 전화할까? To see, 알아보기 위해서 If he's available tomorrow. 자, 사람이 available 한건 시간이 있는 거예요. 그래서 내일 시간 있는지 물어보러 내가 전화해줄까? 왜냐면 지금 보니까 남자가 이 얘랑 그렇게 친하지 않은 것 같아. 그죠? 여자가 전화해줄까? 라고 했더니 남자가 오케이까지 하는 것까지 들으셔야 돼요. That would be great. Thanks. 어, 좋아, 고마워 라고 얘기합니다. 그러니까 여자가 할 일은 전화해야 되는 거죠. 이 중에서 골라주시면 1번, 톰에게 전화하기가 되겠습니다. 다음 거 볼게요. 대화를 듣고 남자가 윈터 스포츠 캠프에 참여, 참가할 수 없는 이유를 고르시오 라고 이제 나옵니다. 자, 얘는 이제 질문에서 듣기에 내용의 한 3분의 1을 이미 다 알려주는 그런 아이입니다. 자, 이 질문을 봐주시면 남자가 윈터 스포츠 캠프라는 게 있어. 라고 이제 누군가 얘기를 하면 남자가 그걸 듣고 나서 어나못 가. Sorry, I can't go. 미안해. I'm sorry, I'm afraid. 뭐 이런 거 나오겠죠. 그래서 참가할 수 없다 그런 얘기가 이제 나올 거예요. 그리고 그게 왠지 이제 또 봐줄 거고 방금 할 일, 부탁한 일 이런 것처럼 얘도 여러 가지 이제 이유들이 나올 건데 처음부터 열심히 듣기는 해야 되지만 처음 이유는 보통 아니에요. 몇한두 번째, 세 번째, 네 번째 이 사이에서 이제 보통 나옵니다. 한번 들어보도록 할게요. James, check out the poster. It's about this year's winter sports camp. 이렇게 한번 읽어줘요. 
The Winter Sports Camp 들으셨죠? 그래서 이 포스트 봐봐, check out 하면 이거 한번 봐봐 이런 거죠. 이건 봐봐, it's about this year's Winter Sports Camp. 음. 올해의 Winter Sports Camp에 대한 거네. I remember we had a great time at last year's camp. 어, 나 기억나. 우리 작년 캠프 때도 갔나 봐요. 되게 we had a great time. 좋은 시간 보냈지? Yes, we did. 어, 맞아. Let's go to the camp together again. 음, 우리 캠프 같이 다시 또 가자. 여자가 얘기했죠. 남자가 갈수 없는 이유니까 남자가 안 돼라고 할 거예요. I'm afraid I can't. 음, 아까 선생님 얘기했던 단어 다 나왔죠? I can't. I'm sorry. I'm, I'm sorry. 안 나왔네. I'm afraid. 안 나왔죠. 그렇죠? I'm afraid I can't. 아, 미안해. 나안 돼. Why not? Do you still have ankle pain? 어, 그래서 여자가 왜? 뭐 때문이야? 뭐 때문이야? 이렇게 보통 얘기하고 남자가 아니야, 뭐 때문이야? 라고 가는 게 가장 전형적인 그런 어순이고요. Why not? 이라고 얘기하면 Do you still have an ankle pain? 그래서 ankle 하면 발목이요. 발목이 아직도 아프니? 라고 얘기를 합니다. 야, 발목이 아팠었나 봐요. I'm still taking my pills. 어, 약을 아직 먹고 있어. But don't worry. 근데 걱정하지 마. I'm fine. 나 괜찮아. 라고 얘기를 합니다. Ah, uh, you must have another family trip scheduled. Oh, 예, 가족 여행 자주 가는가 봐. You must have 라고 하면 여기서는 뭐뭐임에 틀림없어 라는 강한 추측이고요. 너 have another family trip scheduled. 또 가족 여행 예, 계절 계획해놨구나 라고 이제 얘기를 해요. No, not this time. 음, 뭐라고 해요? 아니다 라고 얘기를 하죠. Actually, it's because of my science project. Oh, actually, it's because of my science project. So actually, 이런 거 나오면, well, actually, 이런 거 나오면 그 다음에 진짜 이유가 보통 나와요. 근데 얘는 그게 아니었어. 아니었지만 보통 나와요. 근데 어찌 됐든 나 얘기를 하긴 해요. It's because of my science project. 나 과학 프로젝트 때문이야. 자, 이후에 일부가 맞긴 합니다. 근데 여러분 이것만 듣고 체크하고 넘어갔다면 틀렸습니다. 이런 문제는 약간은 여러분들이 끝까지 잘 들었으면 좋겠다라는 마음을 가득 품고 만든 문제라고 생각하시면 돼요. 그래서 아 이걸 풀어보고 여러분들 만약에 그 전에 독, 듣기를 많이 연습을 해보셨다면 여기서 아답 나왔네 이거야 하고 이제 넘어가셨을 거예요. 그렇지만 얘는 그렇지 않습니다. 끝까지 잘 들어주셔야 돼요. Haven't you finished it yet? 어, 너 아직도 안 했니? 라고 얘기하죠. I've already handed in the final report for the project. 어. 근데 자 뭐라고 얘기하냐면 나 이미 됐어. I've already handed in. Hand in 하면 이제 제출하다는 뜻이에요. 그래서 I have already handed in 이라고 하면 나 이미 제출했어. The final report, 마지막 보고서까지 for the project. 프로젝트에 다 보고를 했는데. But Mr. Miller said that I have to participate in the national science contest with it. 여기 진짜 이유가 나온 거예요. 그래서 but Mr. Miller가 얘기를 하기를 that I have to participate, 참여해야 된다고 in the national science contest. With it. 그래서 이 컨테스트 대회, 과학 대회, 과학 경쟁 대회 들어가야 되기 에 참여해야 되기 때문에 이 프로젝트를 가지고 참여해야 되기 때문에입니다. 그래서 대회라는 단어가 더 중요한 단어다. That's great. 음, 잘 됐네. You should definitely spend your whole winter vacation preparing for it then. 어, 그럼 너 확실하게 spend whole winter vacation 전체 겨울 방학을 preparing for it. 그거를 준비한 데 보내야 되겠네. Spend time 다음에 ing 하면 어떤 시간을 뭐뭐 하는 데 보내다 인 거죠. 그래서 보내겠네 라고 했더니 I'm, doing, I'm going to do my best. 최선을 다할 거야. Have fun for me. 넌 가서 즐겨 라고 얘기를 합니다. 자 그래서 자 그럼 여기 어떻게 여러분들이 4번을 고르고 가셨으면 틀렸습니다. 4번 아니고요. 마지막에 전국 과학 대회를 대회 참가를 준비해야 해서 라는 5번의 답을 끝까지 잘 듣고 고르셨어야 하는 문제입니다. 그래서 아 여태까지 대충 듣고 아 이거 답이야 나 이거 알아 하고 넘어갔다면 이번 기회에 약간 반성하시고 끝까지 기는 열어놓는 걸로 아시겠죠? 음, 좋겠, 좋습니다. 자 그럼 다음 문제에 넘어가 보도록 할게요. 대화를 듣고 여자가 지불할 금액을 고르시오 라고 나와 있죠. 얘는 들으면서 우리 계산 같이 해야 되는 문제예요. 계산 같이 하면서 문제 풀어보도록 하겠습니다. Hello, ma'am. Welcome to the aerospace exhibition. 음, 전시회 왔다고 합니다. Aerospace exhibition에서 우주 전시회 왔고요. Hi, I'd like to get tickets for the exhibition. 음, 전시회 티켓을 사려고 합니다. Sure. We have two options. 아, 두 가지 옵션이 있는데요. A full day ticket and a half day ticket. 아, full day ticket이 있고 half day ticket이 있다. 전일권이 있고요. 그리고 half day 반일권이 있다라고 얘기를 합니다. 얘는 여러분 쓰시면서 꼭 하셔야 해요. 음. I'll take the half day ticket. 어, half day ticket 한대요. 그럼 X 하면 되겠지. Full day에는 반일권 한다. 
How much is it? How much is it? 이란 단어 정말 중요한 단어죠. 듣고 아 얼마 나오겠구나 생각해 주셔야 돼요. It's thirty dollars for adults and twenty dollars for children. 음, 자 이것도 둘다 써주셔야 돼요. 일단은 adults 어른한테는 thirty dollars였고요, 그렇죠? 들으면서 쓰셔야지 안 그러면은 금방 까먹습니다. 자 아이들한테는 아이들 거는 이십 달러다라고 얘기를 합니다. How many tickets do you need? 음, 자 수량 표현도 굉장히 중요해요. One adult and two children's tickets, please. 어, 여기 나왔죠. One adult 곱하기 일, 여기 two children이니까 여기 곱하기 이 이렇게 해주시면 되겠죠, 그렇죠? I have a membership card. 어, 근데 멤버십 카드가 있대요. 자, 그래서 지금 수량 얘기했고, 근데 멤버십 카드가 있다. 멤버십 카드 얘기 왜 하겠어? 할인 들어가요. Do you offer a discount? Do you offer a discount? 할인 들어가나요? 이제 얘기를 하네요. 네, 일단 이거 먼저 빨리 계산을 해주시면 30에다가 40 더하니까 70 달러가 일단 되겠죠. 네, 디스카운트가 아마 들어갈 거예요. 너무 계산이 쉬우니까, 그렇죠? Yes, gold membership holders get 20% off the total. 자, 골드 멤버십은 20%다. 다 쓰세요, 다 그냥 그렇죠? 심심하잖아, 다 쓰세요. And silver membership holders. Get 10% off the total. 어 그리고 silver는 10%를 받는다. 자, 요 중에 뭘 가지고 있을까? Great. I have a silver membership. I have a silver membership. 10% 계산하기 좋은 10%네요. 자, 그럼 10% 해보시면은 70에서 7 빼니까 63 달러가 되고요. 쭉 읽어 보시면은 어, 그 다음에 뭔가 수량 표현 나오지 않아요. 그래서 답은 5번에 63 달러 여러분 골라 주시면 됩니다. 손이 조금 바쁘게 이렇게 열심히 계산하시고 모든 수량 표현은 다 써주셔야 여러분들이 나중에 잊지 않고 잘 넣어줄 수 있다라고 꼭 기억해 주시면 되겠습니다. 그 다음 문제 보도록 할게요. 자, 다 대화를 듣고 마인더 프로그램에 관해 언급되지 않은 것을 고르시오 라고 나와 있죠. 자, 얘도 문제지를 뚫어지게 쳐다보면서 들으셔야 됩니다. 순서대로 나와요. 순서대로 나오니까 아, 목적 나올 때까지 특별강연이라는 단어 나올 때까지 개최 장소가 나올 때까지 그냥 안, 시작 시간 나올 때까지 입장료 나올 때까지 근데 이 중에서 안 나오는 게 있잖아. 그래서 예를 들면 목적 얘기하고 하, 특별 강연 얘기 안 나오는데 장소 얘기하네? 그러면 특별 강연이 없는 거야. 그래서 아 그럼 장소 얘기 나온 거 바로 잘 들어, 들어주셔야 하기 때문에 두개 정도 좀 미리 봐주시는 것도 필요합니다. 아시겠죠? 그럼 얘도 한번 들어보도록 할게요. Hey Sam, have you heard about the Mind Up program? 어, Mind Up 프로그램 들어봤니? 라고 얘기하죠. No, I haven't. What is it? 아니, 뭔데? It's a program for high school students. 어, 고등학교, 수, 고등학교 학생들을 위한 프로그램이라고 합니다. Its purpose is to encourage us to build a positive mindset. 어, 정말 고맙게 목적이란 단어를 영어로 딱 얘기해 줬어요. 그렇죠? 만약에 목적이란 단어를 영어로 몰랐다면 도움이 되지 않았겠지만 도움이 될수 있도록 다음에는 꼭 외워 주세요. 자, purpose라는 단어. purpose가 바로 목적이라는 뜻입니다. 자, 그리고 나서 to encourage라고 얘기하는 to 어쩌고저쩌고 나오는 거뭐 뭐 하기 위해서 to 부정사의 부사적 용법에 목적의 의미를 갖내잖아. 그렇죠? 이게 바로 목적입니다. 그래서 보통 to 부정사로 그냥 나오기도 해요. 그래서 so, 뭐냐면 얘 목적이 뭐냐면 encourage 격려하는 건데요. 우리가 build 만든, 만드는 거죠. positive mindset. 라고 해서 긍정적인 사고 방식. 우리가 보통 마인드 마인드라고 얘기 많이 하잖아요. 제참 마인드가 좋아. 아, 너 마인드가 참 별로네. 뭐 이런 얘기 할수 있죠. 자, 그럴 때 마인드는 사실 영어에서는 마인드라는 게 음, 마음 이런 걸 얘기를 하는 게 맞기는 해요. 근데 이제 우리가 잘 생각 우리가 갖고 있는 이 모든 생각, 을 이제 사고 방식을 다 얘기를 할때 마인드셋이라고 이제 토탈 뭔가 전체적인 얘기를 할때 우리 쓸수 있는 표현입니다. You should come. 음, 너 와오는 게 좋을 것 같아. It sounds interesting. 흥미롭게 들리는데. Please tell me more about it. 음, 더 얘기해 줘. 일단 목적 나왔습니다. There will be a lot of activities to help relieve stress. 음, 많은 활동이 있을 거래요. To help relieve stress라고 스트레스를 relieve 완화하는 거죠. Relieve stress 같이 가는 단어. 이기 때문에 같이 꼭 기억해 주시는 게 좋아요. Also, we'll get to listen to special lectures from successful young CEOs. 나왔죠. 뭐 특별 강연. 특별 강연 영어로 뭐래? Special lecture이라고 얘기를 하죠. 그래서 우리 special lecture 특도 들을 거야. Successful young CEOs. 젊은 CEO. 성공적인 젊은 CEO와의 특별 강연도 들을 겁니다. Awesome. 아, 좋네요. I should sign up. When is it? 어, 나 사인업 해야겠다. 등록해야겠다. When is it? 언제야? 자, 언제야를 물어봤으니까 시간이 나올 것 같죠. 
자 그럼 뭐 하나 떼어 떼어 가 떼어 넘었어요. 음. This Friday. It starts at 6 p.m. 어, 시간 나왔죠? 6 p.m. 이번 주 금요일 6 시에 시작한다. Cool. How much is the admission fee? 어, 입장료도 나왔죠. 자 그럼 건너뛰는 게 확실해. 답은 3 번이야. 그렇죠? 음. 얼마야? Admission fee라고 하면 얘도 되게 잘 나오는 듣기 표현이에요. 그렇죠? 입장료를 얘기를 합니다. It's free for. 음. 얼마래요? It's free라고 얘기를 하죠. For all students. 음, 학생들한테는 다 무료야 라고 얘기해서 지금 여기 값까지 나왔습니다. 자 그래서 이제 여기 우리가 원하는 표현들 다 나왔고 뛰어넘은 거는 개체 장소를 뛰어넘었기 때문에 3번이 답이다 라고 이제 이해해 주시면 돼요. 자 그다에서 여기에 3번 개체 장소 골라주시고 넘어가 주시면 되겠습니다. 11번 볼게요. 플라라티 페스티벌에 관한 다음 내용을 듣고 일치하지 않는 것을 고르시오 라고 나오죠. 얘도 마찬가지예요. 얘도 시차에서 개최되는 행사이다. 시차라는 단어 열심히 들어야 돼요. 그렇죠? 그 다음에 20개가 넘는 차회사가 참여할 것이다. 20개가 넘는 이라는 표현 열심히 들으셔야 돼요. 그래서 처음에 나오는 이 단어들을 보시면서 얘가 나오는지 잘 듣고 그때그때 그때 체크해 주셔야 하는 답안지 뚫어지게 쳐다봐야 되는 문제지 뚫어지게 쳐다봐야 되는 그런 아이 중에 하나입니다. 들어볼게요. Hello, listeners. I'm Ted Potter, the manager of the Plata Community Center. 음, Plata Community Center이라고 해서 Plata라는 게 이제 이름이었죠, 그렇죠? 테드 포럴이라는 사람이 이 Plata 지역 센터, 지역 문화 센터의 매니저라고 합니다. I'd like to tell you about the upcoming Plata Tea Festival. 어, 저 단어 읽어줄 때까지 좀 편하게 들으셔도 돼요, 그렇죠? Plata Tea Festival, upcoming 다가오는 이란 뜻이죠. 에 대해서 얘기해줄게. It's an annual tea festival held at City Hall. 들으셨어요? 시청, City Hall, 시청입니다. 여러분 지하철 타고 가다 보면은 City Hall, City Hall 이렇게 얘기해요. 다음에 꼭 들어보세요. 시청에서 held, hold라는 단어도 정말 많이 나온다 했잖아. 개최된다라고 합니다. 1번 괜찮고요. This year, it'll take place on September 5th and 6th. 5일, 9월 5일, 6일에 이제 take place 하면 일어날 거다. happen이랑 같은 뜻이고요. 이때 개최가 될 거고요. More than 20 tea companies. 나왔잖아요. 20개 이상. More than 20 tea companies. 20개 이상의 차 회사가 will participate in this festival. 음, 참여, participate, 참여할 것이다. In this festival, 이 페스티벌에 라고 했으니까 이번도 괜찮습니다. During the festival, you can enjoy blind tea tasting and food pairing events. 음, 여기서 뭐할수 있는지 얘기했어요. 하나는 blind tea tasting이라고 해서 blind로 tea 시음해 보는 거고요. 그리고 food pairing events라고 해서 food pairing, 티랑 어떤 음식이 잘 어울릴까 pair, 짝지어주는 그러한 이벤트들도 있다고 합니다. Also, you can learn tea etiquette from... 뭐라고 얘기해요? You can learn tea etiquette. Etiquette이잖아요. 이게 바로 예절이죠. 너 tea etiquette 배울 수 있어. From experts. 전문가로부터. 그래서 얘도 3번도 괜찮죠. The admission fee is $10. And children under five enter for free. Oh, 자, admission fee 또 나왔어요. 입장료란 얘가 나왔는데 ten dollars. 어, 틀렸어. 4번 이러시면 안 돼요. 왜냐면은 얘는 children under five 아직 안 나왔거든. Children under five는 뭐라고 얘기해요? Enter for free. Free가 무료죠. 무료로 한다. 답이 5번일 것 같네. Reservations are not necessary. 어, 그대로 읽어주죠. 예약은 필요 없다. Necessary 필요 있다니까 예약은 필요 없다라고 했는데 예약을 해야만 참가할 수 있다. 라고 나와 있으니까 답 5번 골라 주시면 됩니다. 예약을 해야만 참가할 수 있다. 아니고요. 예약은 필요가 없습니다. 12번으로 갈게요. 자, 이 도표는 제가 개인적으로 항상 얘기하지만 되게 제가 좋아하는 좋아하는 문제예요. 자, 이렇게 엑스표 한번 이렇게 그어 가면서 여러분들도 같이 한번 봐 주시면 이거 그대로 다 읽어 주거든. 이거 굉장히 우리 마음을 한번 더 시구가 고생했지. 시구가 이런 느낌으로 주는 문제라고 저는 생각을 하고요. 여러분들도 그렇게 재밌게 한번 풀어보셨으면 좋겠습니다. 자, 그래서 얘도 한번 풀어보도록 할게요. Julie, what are you looking at? I'm thinking of buying a new handheld fan. 음, 자, handheld fan, fan이라는 표현이 나올 때까지 여러분 기다리셔야 돼요. 그래서 handheld fan, 손으로 드는 이란 뜻이죠. 이 선풍기, 손, 손 선풍기를 손 선풍기를 어, 얘가 사는 걸 한번 생각을 하고 있다라고 얘기를 합니다. 뭐 보고 있니? 라고 했더니 Can you help me pick one? 어, 우리 하나 고르, 고른 거 도와줘 라고 얘기합니다. Sure. Hmm. How about this one? 음, 이건 어때? It looks good. 좋아 보여. But I don't want to spend more than $30. 아, 이런 게다 힌트예요. But I don't want to spend more than $30. 해서 30달러 이상인 거는 싫어. 그러니까 그거보다는 미치었으면 좋겠어라고 얘기를 했죠. Okay. 
And I think you should get one with a battery that lasts more than eight hours. Oh, 자 그리고 얘도 힌트예요. 그리고 I think you should get one 하나 사야 되는데 with a battery that lasts more than eight hours. 여덟 시간 이상 지속이 되는 배터리를 있는 걸 사야 될것 같아. 자 남자가 의견을 냈죠. 이런 경우 여자가 어 맞아라고 하는 거를 꼭 확인 한번 하시긴 하셔야 돼요. I think so too. 어 나도 그렇게 생각해라고 했으니까 어 이거 조건이 맞죠. I usually spend more than eight hours outside. 어, 나 여덟 시간 이상 밖에서 보내. What about the fan speed levels? 어, fan speed level이라고 해서 여기 위에 있는 그 타이틀 다 그냥 읽어주는 거예요, 그렇죠? 그 선풍기의 스피드 레벨은 어때? Do you need a fan with four levels? 어, four level 네 단계 있는 거 필요하니? 그래서 어, 네 단계 이렇게 하시면 안 돼요. 답을 들어야 된다고 했죠? No. No라고 했으니까 아니죠. Three levels will be enough for me. 어, 그래서 Three levels 인 걸로 우리 골라 볼 겁니다. 그렇죠? Then you have two models left. 어, 이렇게 두개 남았어 이제 잘 골라 주시면 돼요. I recommend the foldable one. 어, 나는 foldable fold란 뜻이에요. 접을 수 있는 거, able 할수 있는 거죠. 접을 수 있는 거다 추천한다. What's special about it? 어, 그 뭐가 그렇게 특별한데? If you fold the handle, 어, 네가 접을 수 있잖아 핸들을. It'll easily fit into your handbag. 어, 너 핸드백에 잘 들어갈 거야. It can also stand up on your desk. 어, 그리고 책상에 stand up 서게 할 수도 있어.라고 얘기해서 여자답기다라고 했죠. That sounds convenient. 어, convenient 편리한 이란 뜻이에요. I'll buy that one. 어, 그거 사야겠다라고 했으니까 foldable 한거 사겠다라고 한 거죠. 자 그럼 이제 이거 이렇게 사후에 하는 거 아니야, 여러분? 들으실 때 그때 그때 체크해 주시는 건데 일단 저는 이렇게 옆에다 체크를 했고요. 요거에 해당되는 거 여러분 잘 골라 보시면 일단 얘 아니었죠. 자그 다음에 8 시간 이상이었으니까 얘도 아니었어요, 그렇죠? 이렇게 그리고 나서 어세 개면 충분해, 얘도 아니었어요. 그리고 나서 foldable 한거 고르고 싶어라고 했으니까 답은 3번 골라 주시면 되겠습니다. 자, 그 다음 거 이제 보도록 할게요. 이제 힘든 거 하기 전에 이렇게 한번 쉬어 가라 <웃음> 라고 얘기를 하면서 그 다음에 나오는 게 대화를 듣고 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아까 처음에 봤던 문장은 선생님 똑같아요. 라고 생각 드시죠? 음, 똑같은데 내용이 똑같지 않아요. 얘는 장문입니다. 그래서 긴 대화의 응답이 될 거고요. 한 10개 내외의 턴이 와, 나와요. 얘 같은 경우에는 차라리 근데 얘가 좀더 편하다. 왜냐면은 세 턴이 있을 때에는 바로 소재 잡고 마지막 거 정말 잘 들어야 돼요. 진짜 모든 걸잘 깨어 있어야 되는데 얘는 앞에서 막 얘기를 하고 마지막 거잘 들어야 되는 거 똑같은데 앞에서 소재 잘 파악을 하시면서 아 이런 대화 나누고 있구나. 그랬다 멍 때리는 건안 돼. 그렇지만 좀 편안하게 듣다가 한 여섯 일곱 개 지나갔을 때쯤에 그때부터 집중해서 아 요거 얘기하겠다 라는 거 골라 주시면 되거든요. 그래서 걔 한번 보도록 하겠습니다. Hi, Andrew. I heard that your tennis club is competing in the city tennis tournament. 어, 테니스 클럽 얘기하고 있죠. 이 정도 가져가면 된다고요. 그래서 Hi, Andrew. I heard that your tennis club, 너의 테니스 클럽이 is competing, 어, 경기를 한다고 들었어. in the city tennis tournament. 그래서 이 도시의 테니스, 시 테니스 토너먼트에 나간다고 들었어. 토너먼트 나가는구나 정도 이제 판단해 주시면 되고요. Yes, we've been practicing a lot these days. 어, practice 하고 있구나. 요즘 이 정도 가져가시면 돼요. I'm sure you'll do well. 어, 잘할 거야. Thanks, but our school tennis court is going to be under construction starting next week. 어, 약간 소재가 바뀌어 내용의 방향이 바뀌죠. 이런 거잘 판단하셔야 돼요. 그래서 Thanks, but our school tennis court is going to be under construction. 자, under construction 이란 표현도 좀잘 나오는 표현이에요. 듣기에서 그래서 공사한다라는 뜻이거든요. 그래서 이거 공사를 할 거야, 이거 고칠 거야라는 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 테니스 코트 공사 중이 될 거야. Starting next week, 다음 주부터. So we won't have a place to practice. 그래서 연습 장소에 대한 얘기로 이야기가 넘어갔어요. 연습 장소가 없네. What about the community center? 어, 커뮤니티 센터 어때? 그렇죠? 너 복지 센터 이런데 우리 지 지역구 이 센터 이런데 가는 거 어때? 주민 센터 가는 거 어때? It has several tennis courts. 여기도 테니스 코트 있잖아. We already checked. 이미 확인했지. But all the courts are fully booked. 어, 근데 코트가 다 book이란 단어가 우리 아까 책이란 단어 봤죠. 근데 여기 듣기에서도 되게 잘 나오는 book이라는 표현은 예약하다라는 표현이 있어요. 그래서 완전히 다 예약이 돼 있어. 라는 뜻입니다. That's too bad. 어, 안 됐네. Oh, wait. 어, 기다려. 
My sister told me her school tennis courts would be open to the public starting this Saturday. 어, 여기 이제 정말 잘 들으셔야겠죠? Wait, my sister told me her school tennis courts. 그래서 자기 학교에 있는 테니스 코트가 would be open. 열려 있을 거래요. To the public, 대중들에게 starting this Saturday. 이번 주 토요일부터 쓸수 있을 거라고 얘기를 합니다. Really? 어, 그래? That's great news. Do I need a reservation? 어, 예약해야 될까? Reservation book 같이 가는 단어다. 다시 한번 잘 단어 생각해 주시고요. Yes. I remember she said that reservations would start at 9 a.m. tomorrow. 어, 나 기억하는데 그냥 뭐라고 했냐면 예약이 would start 시작될 거야. 9 a.m. tomorrow. 내일 아침 9시에. 자, 이렇게 평서문으로 끝나는 경우에 얘도 평서문, 음음문 이렇게 하나씩 보통 나옵니다. 평서문으로 끝나는 경우에 우리가 마지막에 이 남자의 말을 약간 예상하고 가자고 했죠. 자, 얘가 할 곳이 없어. 어, 근데 우리 언니네 학교에서 할수 있대. 예약 필요하대? 어, 예약 필요하대. 내일 아침에 해야 된대. 라고 했으니까 남자 뭐라고 하겠어요? 아, 나 필요 없어. 하겠어요, 갑자기? 아니겠죠. 아, 예약해야겠네. 라는 그런 관련된 얘기가 나와야 되겠죠. 그래서 여기 한번 쫙 읽어봐 주시면 은 예약해야 되겠네. 라고 얘기를 하는 게 4번 하나밖에 없습니다. 나머지는 아예 딴 얘기를 하고 있어요. 가야겠다 라고 얘기하는 거 4번밖에 없어요. I hope, 나 바라기를 I can reserve a court, 어, 코트 예약했으면 좋겠다, 예약할 수 있으면 좋겠다 To continue practicing, 계속 연습할 수 있도록 이라고 얘기하고 있는 3번 골라주시면 됩니다 예측하고 그 예측과 관련된 거 골라주시면 되겠어요 자, 그 다음 거 볼게요 자, 여기 같은 유형의 문제 하나 더 나오고요 예, 또 바로 들어보도록 하겠습니다 Hey, Minho, what are you doing? 아, 뭐 하니? 라고 이제 얘기를 하죠 Hi, Mrs. Sharon I'm writing an application letter for college. Oh, I'm writing an application letter for college. 라고 해서 나 지금 지원서 쓰고 있습니다. 대학 지원서를 쓰고 있어요. 라고 얘기를 해요. 어. Can I take a look at it? 어, 나 한번 봐도 될까? 어, 실제로 이제 3학년들 지원서 쓰는 타임입니다. 지금. 음. Of course. Please give me some advice after you're finished reading it. 어, 지원서 얘기 계속하고 있어요. 지원서가 소재고 지원서 보고 Give me some advice. 조언 좀 해주세요. 라고 얘기를 했죠. Hmm. You only listed the activities you've done without being specific. Oh, 뭐라고 얘기하냐면 you only listed the activities you've done. 네가 한 활동만을 리스트하면 이렇게 나열한 거 얘기하는 거거든요. Without being specific. 구체적이지 않게. 선생님이 작년까지 고3 아이들 지도를 했었거든요. 올해는 고1 아이들이랑 이제 공부를 하고 있는데 공3 아이들을 하면 이제 자소서 이제 아이들이 쓰는데 이거 정말 여러분들이 많이 하는 실수예요. 내가 했던 모든 실적을 자소서에 쫙 나열을 합니다. 그건 여러분 생기부가 있어요. 생기부가 그거 다 해주거든요. 그렇기 때문에 여러분 이거 진짜 중요한 얘기예요. 어, 잘 기억하셔서 나중에 자소서 쓸때 참고하셨으면 좋겠습니다. Yeah, isn't it good to include as many activities as possible? 음, 여러분들의 생각이죠? 뭐라고 얘기하냐면 isn't it good? 좋지 않아요? Include as many activities as possible. As as possible. 되게 잘 나오는 표현이죠? 가능한 한 많은 활동을 포함하는 게 좋지 않나요? No. If you do that, your application letter won't be memorable. 어, 지원서가 memorable, memorize란 단어예요. 기억하다란 뜻인데요. memorable 기억에 남지 않을 거야라고 얘기를 합니다. But I thought if I wrote down a lot of activities, I would stand out. 어, 내가 이렇게 많이 쓰면은 I would stand out. 내가 stand out 하면 내가 이렇게 크게 서있다 생각해 주시면 돼요. 내가 되게 튈줄 알았어요. 라는 얘기예요. 어, 여러분도 그렇게 생각하죠. 근데 정말 활동은 다들 많이 합니다. 그 중에 한두 개를 잘 쓰는 게 중요한 거죠. It's actually the opposite. 아니, 완전 반대야. You should focus on a few things. 어, you should focus on a few things. 몇 개만 집중을 하고요. Then write about them in detail. 어, 그리고 그것들을 in detail. 자세하게 쓰는 게 중요합니다. I never thought about that. 어, 그렇게 생각하지 않았어요. Do you really think it'll work? 자, 요 마지막 질문으로 끝났죠. 요 마지막 질문 진짜 중요해요. Do you really think it will work? Work 여기서는 효과가 있다라는 뜻이죠. 그렇죠? 그거 진짜 효과가 있을 것이라고 생각하시나요? 라고 했으니까 어, 있다고 생각해. 아니, 없다고 생각해. 라고 해야 되는데 이거 사실 여자의 의견이 되게 드러난 글이었잖아요. 있다고 생각해. 라는 얘기로 또 골라주셔야 합니다. 자, 그러니까 얘는 답 한번 봐주시면 여기 Of course. 그 당연하지 라고 얘기를 하면서 the more specific, 더 구체적일수록 the better, 더 좋아 라고 얘기를 하고 있는 요 내용까지 잘 판단하셨으면 이번 바로 고르셨을 거고요. 그게 아니라고 하더라도 어 당연하지 그렇게 얘기하고 있는 sure, that's right. 얘네들은 한번 읽어볼 가치가 있으나 
thanks, great 얘기하자 3, 4번은 읽어볼 가치조차 없습니다. 그래서 한번 쭉 읽어보시면 어, 이 사람이 얘기 주장했던 거 2번, the more specific, the better 이라고 나온 거 골라주시면 돼요. 그 다음 거 볼게요. 자, 15번은 설명을 듣고 캐시가 할 말로 가장 적절한 거를 고를 거예요. 자, 얘는 앞에 있는 그냥 아, 이런 상황이구나. 잘 편, 그냥 편하게 듣다가 마지막에 캐시가 이런 말 하고 싶어. 라고 나오거든요. 그거 그대로 나옵니다. 그것만 잘 들으시면 돼요. 됐죠? 예, 한번 들어보도록 할게요. Kathy and Brian are members of the same orchestra. 음, 보통 이렇게 잘 친구입니다. 그래서 같은 오케스트라에 있대요. They are practicing together for the upcoming concert. Upcoming 아까 나왔지? 다가오는 콘서트에 practice도 아까 나왔죠? 연습하고 있어요. Lately, Brian doesn't look so good and seems to be unable to concentrate during practice. 어, 근데 문제가 있어. Brian이 어때요? Doesn't look so good. 좋아 보이지 않고요. Unable to concentrate. 집중을 unable 할수 없다라고 합니다. Practice하는 동안에, 그렇죠? 연습하는 동안에 집중 못하는 것 같아. When Kathy asks why, 어, 왜 그래? 라고 물어봤더니 He tells her that it's because of his back pain. 어디가 아파요? 어, 허리가 아파요. 등이 아프고 허리가 아프대요. 그래서 여기가 pain 아픈 거죠. Back, 요 등, 허리 이 부분이고요. 여기가 아프기 때문이다 라고 얘기를 합니다. He sits for long periods of time. 음, 되게 오랫동안 앉아 있어요. Preparing for the concert. 음, 콘서트 준비하느라고. So his back hurts. 그래서 등, 허리가 아프다고 합니다. Kathy understands his pain. 어, 이 고통 이해해요. Because she had the same problem last year. 음, 같은 문제를 작년에 겪었다고 합니다. However, after she started yoga. 어, 그런데 얘가 요가를 시작하자마 시작한 후에 her back pain disappeared. 어, 이 등허리의 이 고통이 사라졌대요. She wants to suggest to Brian that he start yoga. 여기입니다. 이거 놓치면 안 됩니다. 자, 여기 뭐라고 얘기해요? She wants to suggest to Brian that he start yoga. 라고 얘기해서 그녀는 원한대요. 제안하고 싶어요. 브라이언한테 that he start yoga. 스타트 요가 해라. 요가 시작해. 라고 얘기하고 싶대요. 자, 뒤에는 항상 맨날 나오는 표현이에요. 이런 상황에서 뭐라고 얘기할래? 라는 표현이고요. 이거는 안 들으셔도 돼요. 자, 그래서 요가. 요가 해. 라고 얘기하는 거 골라주시면 돼요. 자, 여기 어디, 어떤 게 그렇게 얘기하고 있어요? 어, 제안하는 거. How about why not? 이렇게 가죠? 오번에 나왔습니다. Why don't you try yoga for your back pain? 너 등허리 이 고통에 요가 한번 해두는 거 어때? 라고 얘기를 하고 있는 5번 골라주시면 됩니다. 얘도 굉장히 우리를 편하게 해주는 문제고요. 마지막에 그한줄 놓치면 사실 앞에서 상황 설명을 해주기 때문에 그거 놓쳐도 풀 수는 있어요. 근데 그한 줄만 잘 놓치지 않고 들으시면 그한 줄만으로도 풀수 있는 문제이기도 합니다. 그래서 꼭 놓치지 않고 들으셨으면 좋겠어요. 자. 마지막 이제 드디어 마지막 16, 17번 문제입니다. 자, 얘는 두번 들려주죠. 우리는 한 번만 들을 건데 봐주시면 이게 어떤 문제지를 그냥 봐주시면 돼요. 여자가 말하는 말의 주제로 가장 적절한 것을 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 언급된 물건이 아닌 것은 이렇게 고르고 있죠. 저는 대체로 뭐 어떻게 하냐면 문제 언급된 물건이 아닌 것을 좀더 먼저 집중해서 풀고 사실 한번 들어도 얘도 사실 아주 어렵게 나오진 않기 때문에 이게 뭐에 이걸만 잘 들으면 이것도 결국엔 잘풀수 있어요. 그래서 그때 한번 풀고 그리고 나서 두 번째 들을 때에는 혹시라도 놓친 거 있는지를 봅니다. 두개다 한꺼번에 푼다고 라 생각을 해도 괜찮고 17번만 푼다 하고 들으셔도 상관없어요. 그래서 그거를 듣고 나서 문제가 풀리지 않는다면 다시 들을 때 어디에 집중해서 들어야 될지를 잘 판단하시고 들어주시면 되고 주제니까 소재는 여기서 바로 볼수 있겠죠. 너무 이렇게 대문자 나와 있어가지고 LED에 대한 얘기입니다. 어, 됐죠? 자, 그러면 17번 언급된 물건이 아닌 것은 특히나 집중하면서 들어보도록 하겠습니다. Hello, class. Last time we learned about LED technology. 음, 이렇게 지난 시간에 뭐인지 항상 얘기하고 가는 경우가 많아요. 지난 시간에 우리 LED 기술에 대해서 배웠지. I hope all of you have a clear idea of what an LED is now. 음, 이제 LED가 뭔지 여러분들이 명확한 개념에 섰으면 좋겠다라고 얘기합니다. Clear idea, 명확한 개념입니다. Today, I'll talk about how LEDs make our lives better. Today 시작하는 여기서부터 이제 본격적인 말이기 때문에 여기를 잘 들어주셔야 되고 이 문장이 사실은 주제를 알려주는 문제이거든요. 그래서 여기를 좀잘한 번에 들으시면 두 문제 한 방에 해결하실 수 있어요. So today라고 얘기를 하면서 I'll talk about how LEDs make our lives better. 어떻게 LED가 우리의 삶을 make better, 더 좋게 만드는지 LED의 장점에 대해서 또 이야기를 하는 거겠죠. 그래서 LED의 장점이구나 잘 생각을 하시면서 이제 단어들 잘 들으시면 돼요. 얘는 영어로 주기 때문에 사실 매우 쉬워요. 
정말 이 나오는 단어 램프란 단어 clock 텔레비전 이거 더 들을 수 있니를 물어보는 그런 문제니까 정말 잘 맞추셔야 합니다. First, one of the advantages of LEDs is the long lifespan. 어, 주제는 매우 자주 반복해줘요. One of the advantages of LEDs. Advantages라는 단어를 아시면 또 답이 나오죠. 이점이에요. LED의 이점 중에 하나는 long lifespan. 긴 수명이다. LED bulbs are used in lamps. And last for over 17 years before you need to change them. 어, 나왔죠? 뭐 나왔어요? 램프 나왔죠? 램프 나온 거 체크해 주시면 됩니다. 그래서 17년 동안이나 지속이 된대요. 바꾸기 전에. Second, LEDs use very low amounts of power. 어, 그리고 LED는 어때요? Low amounts of power. 파워가 많이 필요하지 않습니다. For example, a television using LEDs in its backlight saves a lot of energy. 아, 뭐 나왔어요, 방금? 어, 텔레비전 나왔죠. 텔레비전 체크해 주시면 되고요. 그럼으로써 답도 나왔죠? 어, 뭐 하나 뛰어 넘었어. 자, 예를 들어 갖고 텔레비전인데 이 백라이트에 텔레비전을 얘기를 합니다. 얘가 에너지를 많이 LED를 많이 사용하면 에너지를 많이 절약한다라고 합니다. Next, LEDs are brighter than traditional bulbs. 어, 원래 전통 전구보다 더 brighter, 밝다. So, They make traffic lights more visible in foggy conditions. 또 나왔네. Traffic light 나왔죠? 어, 신호등 나왔고요. 그래서 이렇게 안개가 낀 상황에서도 잘 보이게 해준다. Finally, thanks to their small size. 어때요? 사이즈가 작아요. LEDs can be used in various small devices. 어, 작은 그래서 장치에서도 사용할 수 있습니다. Any light you see on a computer keyboard is an LED light. 또 나왔네. Computer keyboard이라고 해서 컴퓨터 키보드에 있는 것도 LED 라이시다. Now, Let's think about other products that use LEDs. 음, 다음 시간에 할 얘기까지도 얘기를 합니다. 우리 다른 제품도 한번 봅시다. 라고 나왔어요. 자, 주제는, 얘들아 주제는 뭐야? 너무 쉽죠? 주제 먼저 봐도 되겠죠? 음, 어떤 거? 이점 1번이죠. Benefits of using LEDs 라고 했고요. 여기서 뭐 건너뛰었죠? 뭐, 뭐, 뭐 건너뛰었죠? 음, Clocks 건너뛰었죠. 문제가 마지막 거 쉬웠죠. 자, 이렇게 해서 우리 문제를 한번 다 풀어봤습니다. 여러분 어떻게 오늘 잘 푸셨죠? 어, 어떻게 풀고 나니까 어떻게 느끼세요? 풀만하죠? 어, 약간 좀 어렵다고 느꼈다면 결국엔 어휘의 문제일 수 있기 때문에 우리 어휘 학습 좀만 더 열심히 하자고요. 음, 좋습니다. 그럼 오늘 너무 수고하셨고요. 어, 강의 잘 들어주셔서 감사합니다. 안녕!